Elle dit, comprenez, elle dit, mais j'ai vu tout sur des puces, sur toutes ces puces qui sautent, toutes ces puces qui sautent. Bien, les ballets russes ont eu sur moi la plus grande influence. De loin, les ballets russes, c'est un feu d'artifice. Évidemment, Nijinsky sautait plus haut que tout le monde. Nijinsky ne ressemblait à personne et il ne valait pas par le saut. Pas plus qu'un grand boxeur ne, ne vaut par le coup de poing. très curieux parce que c'était un petit singe, un petit singe avec les cheveux assez rares qui lui pendaient sur les oreilles. Il avait des mains très courtes, il avait les muscles très gros alors qu'il déformait ses pantalons et il, il, on, on ne pouvait pas l'imaginer en scène. C'était un autre personnage en scène. Il disait que d'ailleurs un, un danseur doit avoir son, sa taille quand il, est, quand il se met sur les pointes. Déjà, il, euh, il déplaisait, il plaisait, il déplaisait. Il lui est arrivé d'avoir des triomphes dans le spectre de la rose et de ne pas vouloir revenir saluer parce qu'on sifflait, on huait le sacre. Alors, le, on ne trouve plus une personne qui a sifflé le sacre maintenant, mais enfin, tout le monde a sifflé le sacre. Le sacre du printemps avait été le scandale type. Et... Euh, le scandale est venu de ce que les, les habitués du ballet russe euh, n'y comprenaient rien et que derrière les loges de Corbeil, il y avait tous les jeunes de Montparnasse qui en sont presque venus aux mains avec les, les, les belles dames qui occupaient les loges. On voit toujours la, la vieille comtesse de Portales debout dans sa loge de Corbeil, agitant son éventail de plumes d'autruche et criant de, « Depuis 60 ans, c'est la première fois qu'on ose se moquer de moi ». Et euh, une autre fois, j'étais entré pour, euh, euh, pendant le prélude euh, dans une loge derrière, euh, derrière des dames et j'ai entendu une dame qui disait « parce que Goldschmann, le chef d'orchestre, me ressemblait un peu de dos, il avait la même chevelure que moi. » Et j'ai entendu une dame qui disait « oh, naturellement, que c'est euh, <rire> toujours la phrase, c'est n'importe quoi, on joue n'importe quoi, c'est Cocteau qui s'amuse à diriger l'orchestre. » Le sacre du printemps me bouleversa de fond en comble. Le premier, Stravinsky, m'enseigna cette insulte aux habitudes sans quoi l'art stagne et meurt. 